हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शायद सर्विस एजुकेशन पॉइंट सो दिस क्लास इज बेसिकली फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिकॉज उनका जो एग्जाम है वो आने वाला है तो बाय फॉर फोर्थ सेमेस्टर एंड रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स प्लीज डोंट बी पैनिक आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोज फॉर ऑल द सेमेस्टर्स यू डोंट वरी अबाउट दैट बट यू जस्ट यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर ओके दिस टाइम नीड ऑफ द आर इज फॉर सिक्स सेमेस्टर वंस वी कंप्लीट द सिक्स हाँ आई थिंक टूडे इट विल be all okay with the sixth semester today i am going to cover everything uh, about educational technology right to aaj main thoda jo uh, <coughs> syllabus reh gaya tha wo main cover karne wala hu plus jo hamara ha uske baad dusra video aayega ek video aayega syllabus completion ka aur dusra video aayega aapka jo previous year paper hai uski explanation ka to i request all of you watch these videos अगर आप ये छह के सात लेक्चर्स मैंने दिए हैं आठ या नौ लेक्चर मैंने दिए हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे तो ये नौ लेक्चर्स अगर आप सारे देखोगे बेटा यू विल गेट थर्टी आउट ऑफ थर्टी अगर थर्टी नहीं तो कम से कम ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे अगर आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच आउट करते हो आई गारंटी यू ठीक है बेटा तो चलते हैं बेटा ये जो बोर्ड मैंने यहां पर लिखा ना दिस इज वेरी वेरी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लीज डोंट सिकिप एनी हाँ डोंट डोंट सिकिप दिस वीडियो बेटा जस्ट वॉच टिल एंड यू आर गोइंग टू गेट मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मैंने थोड़ा बोर्ड को प्रिपेयर किया है थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मतलब सिलेक्ट किए हैं और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं तो यही आपको भी लिखने हैं खाली लिखने नहीं है बेटा याद करना है इट नीड्स ए ड्रिल इट नीड्स ए ड्रिल तो इससे पहले जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था दैट वाज ऑल अबाउट सी ए आई बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे उसमें कम से कम दो तीन क्वेश्चन आए हैं तो जो मैंने एब्रीवेशन भी आपको बताया तो वो भी आपको कवर करने हैं सी ए आई का मतलब क्या है इसमें कितने टाइप्स आते हैं वो जो मैंने बोला था पांच छह टाइप्स मैंने आपको बोले थे वो सारे टाइप्स आपको याद करने हैं बेटा उसमें से डेफिनेटली एग्जाम में आता है तो जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो क्या है दैट इज इंटरनेट एंड ई लर्निंग इंटरनेट एंड ई लर्निंग इंटरनेट से जितने भी जुड़े सवाल है वो हम यहां पर कवर करेंगे और कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो उनका मैं दूसरा स्लाइड भी बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल इस इस स्लाइड में इस स्लाइड का मतलब है जिस बोर्ड पर क्या लिखा है एवरीथिंग अबाउट इंटरनेट एवरीथिंग डज इट मीन कि इंटरनेट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने कवर की है नहीं बेटा मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा पेपर को एनालाइज करने के बाद जो मुझे लगा कि इंटरनेट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो मैंने यहां पे आपके सामने रखे तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके माई डियर तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले सबसे पहली बात जो आपको याद नहीं आजकल के दौर में किसको पता नहीं है कि भाई इंटरनेट का मतलब क्या है एवरीथिंग चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है हर किसी को पता है कि इंटरनेट का मतलब क्या है कि आप घर में बैठे हो आप हर कोई इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है बट अगर वहां से पूछा जाएगा व्हाट इज एन इंटरनेट तो आंसर क्या है इंटरनेट का मतलब क्या है सर इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन राइट माई डियर दिस इज फर्स्ट डिफिनेशन और आपने बहुत बार सुना होगा इंटरनेट मीन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है वट इज इंटरनेट इंटरनेट मीन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये तो किसको पता है किसको पता नहीं है सबको पता है कि वेन मनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर पर्पज कौन सा पर्पज है द पर्पज इज ऑनली टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू शेयर द इंफॉर्मेशन आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कार्ड इंटरनेट मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना है बेटा आप सबको पता है चलते हैं बेटा जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज डोंट सिकिप दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आरपा नेट अर्पानेट का मतलब क्या है ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क है बेटा याद रखना यूएस में डेवलप हुआ था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये फिर बाद में मत कहना बेटा तो अर्पानेट जो है अर्पानेट ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा ये फर्स्ट इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क क्या है अर्पानेट है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मेरे साथ बोलो बेटा ए आर पी ए एन ए टी अर्पानेट का मतलब क्या है मेरे साथ बोलो बोलो एडवांसड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और एक बार एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 
चांसेस आर देयर ये क्वेश्चन आ सकता है राइट right, बच्चा ओके okay. आफ्टर दैट अगर हम टाइप्स की बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्किंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर अगर आप हाँ एस की एग्जाम की बात करेंगे या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इनमें से क्वेश्चन बेटर डेफिनेटली आते हैं तो इसलिए चांसेस आर देयर कि आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पूछा जाएगा सिंस इंटरनेट इज इन योर सिलेबस क्योंकि इंटरनेट आपके सिलेबस में है तो चांसेस आर देयर देखो टाइप्स क्या है वन इज पैन लैन मैन वैन दीज आर द थ्री दीज आर द थ्री आई विल एक्सप्लेन यू विद गिविंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल सपोज आप कमरे में बैठे हो आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप के साथ जुड़े बहुत सारी चीजें हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट मोबाइल फोन आपने जोड़ लिया प्रिंटर आपने जोड़ लिया बहुत सारी आपने चीज़ें जोड़ ली है ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन इसे शेयर हो जाए लेकिन आप ये आपका पर्सनल यूज है पर्सनल यूज में अगर आपका नेटवर्किंग आप गैजेट्स है नेटवर्क आप गैजेट्स है कंप्यूटर के साथ आपने और ज्यादा गैजेट्स को जोड़ के रखा है समझ आ गया बेटा तो इसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क व्हाट इज पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका जो रेंज है ना वो जीरो से दस मीटर का है बस जीरो से दस मीटर का क्वेश्चन क्या आ सकता है व्हाट इज पैन तो आंसर क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क तो ये विद इन द रूम आता है एक ही पर्सन इस्तेमाल कर सकता है तो जीरो टू टेन इसका मीटर इसका रेंज है ये ओ हो गया या फॉर एग्जांपल आप कमरे में हो आपका डेटा खत्म हो गया तो आप कहते हो भाई ये आ, क्या करो क्या कहते हैं वाईफाई कनेक्ट करो आप अपना हॉट सपॉट कनेक्ट करो तो आप एक से दूसरे तो दूसरे एक से छ लोग जुड़ 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 सकते हैं लेकिन इसका रेंज कितना है अगर आप दस मीटर से आगे निकल गए तो ऑटोमेटिकली वो डिसकनेक्ट हो जाएगा तो ये एक ही कमरे में इट इज पर्सनली तो ये भी एक एग्जांपल आ सकता है पर्सनल एरिया नेटवर्क चले बेटा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क देखो बेटा डोंट 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 स्किप दिस वीडियो और इसको आराम से देख लो प्लीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैन का मतलब क्या है लोकल एरिया नेटवर्क तो ये ऑफिस यूज के लिए है ऑफिस में एक बड़ी बिल्डिंग है ऑफिस में पांच छह कमरे हैं तो लेकिन जो सेंट्रल सर्वर है वो ऑफिस में ऑफिस के बॉस के कैबिन में लगा होता है तो वो उस केबिन से बहुत सारे कमरे जुड़े होते हैं तो एक बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है है ना बेटा तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो रेंज है वो वन मीटर का है 150 मीटर का रेंज है इसका तो लोकल एरिया नेटवर्क चलिए बेटा सच समझ आ रहा है ना बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि सर हम वी आर एंजॉइंग द वीडियोस ओके मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो जब हम सिटी को लेते हैं सिटी के साथ फॉर एग्जाम्पल स्कूल भी जुड़ा है म्यूनसिपलिटी भी जुड़ी है हॉस्पिटल भी जुड़ी है बहुत सारे एरियाज जुड़े हैं तो इसको हम कहते हैं जो सिटी में मतलब नेटवर्किंग आता है तो इसको हम कहते हैं मेट्रोपोलिन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इसका जो रेंज है दैट इज फिफ्टी किलोमीटर दैट इज विद इन द फिफ्टी किलोमीटर यू कैन शेयर द इंटरनेट नॉलेज हो तो मैन एंड आप वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड इसमें आपका पैन भी आता है लैन भी आता है मैन भी आता है तो वैन जो है इट इज वाइड एरिया नेटवर्क इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका कोई फिक्सड रेंज नहीं है नो फिक्सड रेंज देखिए रेंज कितना है दस मीटर सर इसका कितना है सर डेढ़ सौ मीटर सर इसका कितना है पचास किलोमीटर ये मीटर है और ये किलोमीटर है राइट तो इसका क्या है सर देर इज नो फिक्सड रेंज पता नहीं कितना आप कैसे एरिया को मेजर कर सकते हैं तो इट इज वर्ल्ड वाइड आई होप बेटा ये सारे एब्रिवेशन आपको अच्छे से याद रहे होंगे जल्दी से और एक रिपीट करेंगे और एक बार रिपीट करेंगे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क रेंज जीरो टू टेन मीटर वन पॉइंट लैन लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस यूज के लिए 150 मीटर इज द रेंज मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया ओके एरिया नेटवर्क तो इसका रेंज क्या है 50 किलोमीटर तो ये कहां के एग्जांपल है भाई सिटी के एग्जांपल है एंड नंबर सेकंड इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज नो फिक्स्ड रेंज आई होप बेटा आपको आराम से ये समझ आ गया होगा ओके थैंक यू बेटा तो चलते हैं बेटा अब एडवांटेजेस पे की बात करेंगे एडवांटेज इंटरनेट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन किसको पता नहीं है तो वी वी कम्युनिकेट आप इंटरनेट के जरिए फेसबुक चलाते हो व्हाट्सएप चलाते हो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसपे हम आपस में बात कर सकते हैं राइट right, माइडिया तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो कम्युनिकेशन नंबर सेकंड हाँ ये रिसर्च में अगर हमें रिसर्च करने हो किसी भी एरिया में रिसर्च करनी है नए नई चीज को खोज करना है तो इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन माइडिया सो रिसर्च 
is also one of the important advantages of what internet right number th second third education right my dear education without internet it is आपको पता ही है कि अगर एजुकेशन में आज इंटरनेट नहीं होगा तो हम जो एडवांसड सिस्टम देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज हमने देखी है एजुकेशन सिस्टम में तो इट वुड बी हाउ इम्पॉसिबल ये तो इम्पॉसिबल हो सकता था तो इंटरनेट इज वेरी मच यूज इन वॉट एजुकेशन तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप सबको ये पता है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोज बनाए हैं ओके एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कहते हैं ना इंटरनेट ट्रांजेक्शन हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पैसा मतलब मनी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ई मेल विद हेल्प ऑफ नेटवर्क बैंकिंग नेटवर्क आई कैन से बेस्ट एग्जाम्पल है नेटवर्क बैंकिंग इज द एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है एंड ऑफकोर्स फॉर नॉलेज अपडेट्स इफ यू वॉन्ट अपडेट यूर नॉलेज डे टू डे नॉलेज तो यू कैन ब्राउज यू कैन ब्राउज यू कैन यूज सो मनी ब्राउजर्स इन द इंटरनेट एंड यू कैन सर्च तो कौन कौन से ऐसे ब्राउजर्स है जो हम इंटरनेट पर यूज कर सकते हैं बाई गूगल बाबा हम कहते हैं ना गूगल बाबा गूगल क्रोम तो ये ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर यहां पे लिखे हैं तो किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं कल जाके एग्जाम में आता है कि विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनेट ब्राउजर 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 वहां पे आ सकते हैं कौन नहीं है ओके तथी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ए ब्राउजर नो 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 दैट्स नॉट ए ब्राउजर दैट सॉफ्टवेयर और यह माइक्रोसॉफ्टवेयर समझ आगे बेटा तो ये कौन से इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स है जो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं वन इज गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर सफारी इज देयर ओपेरा मिनी इज देयर नेटस्कैप नेविगेशन इज देयर तो ये पांच छह वेब ब्राउजर जो लेटेस्ट भी मैंने यहां पे डाले हैं तो ये इनको आप बेटा याद रखेंगे अगर वहां से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगर इनमें से कोई होगा तो वही ऑप्शन है अगर वहां पर नहीं आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो ये तीन होंगे एक नहीं होगा वो आपको देना है देखो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये ब्राउजर नहीं है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सॉफ्ट ये मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से आए हों आते हैं इनशाला तो ये था इंफॉर्मेशन आपको लगा बेटा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो था अगर आपको लगा कि भाई ये बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव था इसमें क्वेश्चन आर दे चांसेस आर देयर के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें और एक पॉइंट हमें पढ़ना है मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से अभी ये वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हुआ अभी मैंने खाली इंटरनेट के बारे में बोला तो इंटरनेट के रिलेटेड और कुछ दो चार पॉइंट अभी है जो मैं अभी इस स्लाइड पर आपको दिखाता हूं ओके माई डियर ओके माई डियर नाउ अनदर पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनेट दैट इज बेसिकली ई मेल तो ई मेल में भी क्वेश्चन आ सकता है ई मेल का मतलब क्या है देखिए भाई हम जब मैसेज uh, uh, लिखते हैं एक दूसरे को हम खत का इस्तेमाल करते थे लेकिन जो ही अब इंटरनेट का जमाना आ गया तो वी दिस लेटर्स है रिप्लेसड बाई ई मेल ई मेल मेल का मतलब यहाँ पे सिंपली टू राइट समथिंग राइट एनी थिंग लेटर इन द फॉर्म ऑफ लेटर और वट एवर बट इलेक्ट्रॉनिकली तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल ये क्या मतलब है रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली तो ये बात इंपॉर्टेंट है देखिए तीन चीजें होती हैं एक वो पर्सन है जो सेंड करता है सेंडर तो सेंडर क्या सेंड करता है ये बेसिकली मैसेज सेंड करता है और ये मैसेज को सेंड मतलब सेंडर यूजेस से फॉर एग्जांपल ए मशीन दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर कंप्यूटर का कोई प्रोटोकॉल होता है या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टी एफ एफ यहां पे एफ टी एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टी पी सॉरी एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो कंप्यूटर किस तरह मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मेल भेजता है देयर इज सम प्रोसीजर ऑफ प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स तो वन वन कंप्यूटर सेंड इस मैसेज टू द अनदर अनदर सेंड टू द अनदर बट ये सारा चीज ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर में जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल का मतलब क्या है अपने मेल को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यही इसी का मतलब है ईमेल का मतलब है रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली राइट माय डियर तो जो ईमेल है ना ईमेल कैन बी रिट्रीवड एट ए लेटर टाइम बाय रिसेप्ट देखिए बेटा जब हम में, जब हम मेल करेंगे तो ये जरूरी नहीं है जिस वक्त मैं मेल करूंगा उसी टाइम आप अपना मेल देखोगे 
ये आप लेटर स्टेज पे कर सकते फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको खत भेजा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिकली लेकिन आपके मोबाइल में वो पहुंचा लेकिन आपने उसी टाइम जिस टाइम मैंने भेजा उसी टाइम आपने नहीं देखा आप इसको लेटर स्टेज में भी देख सकते हो हाँ एक क्वेश्चन आता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई में क्या फर्क है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेटा दोनों रिसीवर एंड जो सेंडर वो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो मैं यहां से बोलूंगा एट ए टाइम उसको वहां से सुनना है या देखना है ये बात है डिफरेंस है बिटवीन व्हाट एंड व्हाट ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईमेल एंड वीडियो इन ईमेल जो सेंडर रिसीवर जो सेंडर की मेल सेंड करता है जो रिसीवर है वो किसी भी वक्त वो रिट्रीव कर सकता है किसी भी वक्त मेल को देख सकता है जरूरी नहीं है कि वो फेस टू फेस कनेक्शन हो यहां पे मैंने तीसरा पॉइंट लिखा इन ईमेल द सेंडर एंड रिसीवर नीड नॉट टू बी फेस टू फेस इंट्रैक्टेड नीड नॉट टू बी हैव फेस टू फेस इंट्रैक्शन ये जरूरी नहीं है लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फेस टू फेस इंट्रैक्शन इज मस्ट अदरवाइज इट इज इट कॉन्ट बी कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राइट माई डियर या आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो ऑडियो कॉल करते हो बहुत सारे बंद को आप एट अ टाइम सुन सकते हैं That is audio conferencing. Audio conferencing में audibility होनी चाहिए There must be interaction between the audibilities of uh, all the persons that are actually connected. Are you getting my point? Email का मतलब यहाँ पे क्या है? Email refers to sending and receiving messages electronically. And जो email है, जो retrieve करता है, later stage पे वो receive retrieve कर सकता है. और ये जरूरी नहीं है कि sender और receiver आपस में face to face interaction हो. हाँ, in video conferencing it is important. चले बेटा तो अगर हम पार्ट साफ ईमेल की बात करेंगे जब हम ईमेल टाइप करते हैं हम कहते हैं ना मतलब शाहिद मजीद एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम तो ये सारी चीजें इन अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं देखिए जो आप मैंने यहां पे लिखा है शाहिद मजीद एट द रेट ऑफ ई मेल डॉट कॉम बेसिकली दे आर आर टू टू थ्री आइटम दैट आर यू दैट यू मस्ट रिमेंबर बिफोर दिस सिंबल बिफोर दिस सिंबल इस सिंबल से पहले जो नाम आपका आता है दैट इज योर यूजर आई That is your word, user ID. फिर आप सिंबल का इस्तेमाल करते हो फिर ये वाला पार्ट जो है ई मेल वट एवर यू विल राइट है दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम ये बात याद रखना तो यूजर नेम सिंबल डोमेन नेम और इस डोमेन नेम का अपना इलेक्ट्रॉनिकली एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आई पी एड्रेस आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट देखिए मैंने अभी आपको कहा कि जब फाइल को ट्रांसफर किया जाता है फाइल ट्रांसफर का अपना प्रोटोकॉल होता है और अपना जो आप ईमेल लिखते हैं उसका अपना प्रोटोकॉल होता है अपना प्रोटोकॉल एड्रेस होता है तो इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज रिलेटेड विद द डोमेन नेम नॉट विद योर यूजर नेम यूजर नेम आप कोई भी लिख सकते हो लेकिन कंप्यूटर में जब इसको डालोगे तो कंप्यूटर में अलग अपना प्रोटोकॉल एड्रेस होगा जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस जिसको हम कहते हैं क्या बहुत बार आपने नाम सुना होगा आईपी एड्रेस चेक करो कंप्यूटर से बहुत सारे बच्चों को पता है आईपी एड्रेस है मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है सॉरी फॉर दैट मगर मैं पार्ट ऑफ ई की अगर बात करेंगे आप किस तरह हम लिख सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूजर नेम कौन सी सिंबल एंड डोमेन नेम डोमेन नेम आपका डॉट इज इंपॉर्टेंट तो कल ये क्वेश्चन आ सकता है विच पार्ट ऑफ द यू विच पार्ट ऑफ द ई मेल कंटेन डॉट That 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 is domain name. That is domain name. User name में आपको dots की जरूरत नहीं लगती है. User name में आपको मतलब sign and symbol. For example, मैं लिखूँगा शाहिद मुजीद eleven at the rate of. कोई लिखता है शाहिद मुजीद one nine seven at the rate of. तो ये ये जो symbols है मतलब numerical symbols हम user name के साथ जोड़ जोड़ते हैं. और जो dot है dot 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 is related with the domain name. और domain name के साथ ही एक address होता है जिसको हम कहते हैं IP address. I hope बेटा आपको ये electronic mail भी समझ आ गया. सिलेबस में था इसलिए मैंने इसको टच किया अदरवाइज देर वॉज नो नीड देर वॉज नो नीड तो आफ्टर दैट इसके बाद वी हैव अनदर दैट इज ई लर्निंग ई लर्निंग का आपको पता है इसमें दो टाइप्स आपको पढ़ने हैं सिंक्रोनाइज एंड एसिंक्रोनाइज तो इसमें बेटा क्वेश्चन आता है तो चलते हैं बेटा जो हमारा नेक्स्ट uh, स्लाइड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हाँ जी बेटा तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे वो क्या है दैट इज ई लर्निंग तो बिल्कुल सिंपल सा है बिल्कुल अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम ईमेल अगर हम ई लर्निंग की बात करेंगे तो इस वक्त आपकी जो लाइव एग्जांपल है आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो दैट इज ई लर्निंग बेटा तो ई लर्निंग में हम क्या करते हैं वी लर्न सो मेनी थिंग्स वी गेट सो मेनी नॉलेज वैन यू मेक यूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक योर मोबाइल फोन लाइक योर कंप्यूटर हम नेट का इस्तेमाल करते हैं यू नो All these things. तो यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग तो इसका क्या मतलब है इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इज कॉल्ड ई लर्निंग तो द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वी मेक यूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 
आपके पास मोबाइल है इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यू यूज इट फॉर यूर लर्निंग दैट्स ई लर्निंग यू कैन हैव मोबाइल फोन यू कैन हैव कंप्यूटर यू कैन हैव सो मेनी थिंग्स बाय विच यू कैन लर्न बाय विच यू कैन सो सिंपली यार आपको क्या याद रखना है ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक हेयर मीनस टेक्नोलॉजी सो वेन वी मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी देन वी लर्न दिस इज कॉल्ड इट वॉट ई लर्निंग सिंपल है दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट तो द लर्निंग इन विच वी मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी तो मैं बोल रहा हूँ दैट्स कार्ड ई लर्निंग तो ये इतना ज्यादा मतलब मसला नहीं है हाँ इन ई लर्निंग में हम क्या करते हैं वी प्रेजेंट द कंटेंट थ्रू इंटरनेट तो इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन लर्निंग इट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग यानी टी बी एल टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन एजुकेशन ये सारे टर्म्स जो है दैट आर रिलेटेड विद द ई लर्निंग तो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे बेटा याद रखना है थ्री टाइप्स को याद रखना है आपको यहां पर तो वन इज सिंक्रोनेस लर्निंग सिंक्रोनाइज लर्निंग और एसिनक्रोनाइज लर्निंग एसिनक्रोनस लर्निंग एंड अनदर इज ब्लेंडेड लर्निंग तो तीन किस्म की ई लर्निंग हम कहते हैं देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं या है ना बेटा आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा लेकिन बेटा अभी आने वाले दिनों में इंशाला मैं काम करूंगा मैं भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंट्रैक्शन सेशन रखूंगा इनशाला ये मेरा इरादा है कि जब हम पीजी एंट्रेंस का कोर्स करेंगे उस वक्त हम लाइव इंट्रैक्शन क्लास लेंगे जिसमें आपके डाउट्स उसी वक्त क्लियर होंगे देखिए अगर आपको इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आपको डाउट होगा तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हो बिकॉज नो डाउट आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी ना आपको देख सकता हूं समझ आया बेटा तो वो लर्निंग जिसमें टीचर और स्टूडेंट लाइव हो लाइव 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 आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं लाइव क्लियर कर सकता हूं तो यू आर वर्चुअल तो इसका मतलब क्या है इट इज सिंक्रोनाइज लर्निंग तो सिंक्रोनाइज लर्निंग में बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर ऑनलाइन एंड देर इज अ फेस टू फेस इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड अ टीचर आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया तो सिंक्रोनाइज लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है अगर बच्चे को कंफ्यूजन है तो राइट ऑन द स्पॉट वो कंफ्यूजन को क्लियर करवा सकता है किसके टीचर के से? मगर गैजेट किसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दैट वी आर लाइव विद मोबाइल फोन एटसेट्रा टिंग माई पॉइंट तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज लर्निंग और सिंक्रोनस लर्निंग हाँ अभी मैंने वीडियो इंटरनेट पे डाला आप दो घंटे के बाद भी देख सकते हो आप चार घंटे के बाद भी देख सकते हो हो गया एक तो ये इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्वीनियंट टाइम इट इज इट इज स्टूडेंट सेंटर लेकिन ये वाला जो इट इज टीचर सेंटर मैं जब लाइव क्लासेस का टाइम रखूंगा आपको ओबीडेंट रहना कि सर कब टाइम फिक्स करेगा सिंक्रोनाइज लर्निंग में इट इज टीचर सेंटर बेसिकली एंड जो असिंक्रोनाइज ये आप पे डिपेंड है आप मेरे वीडियो को अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इट आप पे डिपेंड है आप कब कैसे इसको मतलब देख सकते हो तो दैट कॉल्ड असिंक्रोनाइज तो नो नीड ऑफ ऑनलाइन यहां पे आपको ऑनलाइन हाँ आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो दैट्स वाइट इज ई लर्निंग लेकिन यहां पे आपका लाइव सेशन नहीं चल रहा है आपके डाउट लाइवली ऑन द स्पॉट क्लियर नहीं हो सकते हैं सिंक्रोनाइज में क्लियर हो सकते हैं और इसमें नहीं हो सकते हैं समझ आ गया अगर हम इन दोनों को ब्लेंड करेंगे अगर इन दोनों को मिलाएंगे कभी कभी आप सिंक्रोनस मूड में चले जाएंगे कभी कभी आप एसिंक्रोनस मूड में चले जाएंगे तो सच टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ब्लेंडेड ब्लेंड का मतलब है मिक्स होना तो ब्लेंडेड लर्निंग इज सिंक्रोनाइज प्लस असिंक्रोनाइज ये बेटा आपको याद रखने हैं तो कितने टाइप्स ऑफ लर्निंग है बेटा तीन टाइप्स ऑफ ई लर्निंग है वन इज सिंक्रोनस लर्निंग अनदर इज असिंक्रोनस लर्निंग अनदर इज ब्लेंडेड लर्निंग तीनों में किस का इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो वो लर्निंग जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और सिंपली ई लर्निंग आई होप बेटा इसमें क्वेश्चन आया है सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है असिंक्रोनाइज का मतलब क्या है ब्लेंडेड का मतलब क्या है आई होप बेटा यू है एंजॉय दिस लेक्चर इफ रियली बेटा तो प्लीज लाइक like तो एक बनता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू मे लव ब्लेस यू हाँ और एक वीडियो 
आने वाला है जिसमें हम पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर है थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड ऑलवेज कीप लर्निंग